இப்போ லீனியர் இன் ஒய் லீனியர் இன் எக்ஸ் இந்த லீனியர் ஈக்குவேஷனில் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஜீரோ சால்வ் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் பை எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் கியூப் இந்த கொஷினை பார்க்கும்போது நம்ம இது லீனியர் அப்படிங்கிறத முதல்ல ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கணும் எப்படின்னா டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஒய் இந்த ஒய்யை விட்டுட்டு மீதி இருக்கிறது பி ஒய்யை விட்டுட்டா மீதி என்ன இருக்குன்னா எக்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடாது ஒன் பை எக்ஸ் ஏன்னா பை எக்ஸ்ன்னு இருக்குது அப்போது ஒன் பை எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் ஈக்குவல் டு கியூ அந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குது நம்மளுக்கு தெரியுது அப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் கிவன்னு போட்டு கொஷின் எடுத்து எழுதிக்கிட்டோம் இட் இஸ் த இட் இஸ் ஆஃப் த ஃபார்ம் இது எந்த ஃபார்மில் இருக்குது டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ அந்த ஃபார்மில் இருக்கிறனால இட் இஸ் லீனியர் இன் ஒய் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு இது ரெண்டு ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் வந்து இந்த இது ஃபார்மில் இருக்குது அதனால் இது லீனியர் இன் ஒய் சரி அப்படி இருந்தால் பியோட வேல்யூ என்ன கியூவோட வேல்யூ என்ன ஒய்யை விட்டுட்டு மீதி எல்லாம் பி ஒன் பை எக்ஸ் ரைட் சைடு வரது எல்லாமே ஈக்குவலுக்கு அப்புறம் வரது எல்லாமே கியூ எக்ஸ் கியூப் சரி இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் இன்டைரக்டிங் ஃபேக்டர் ஐ எஃப் கண்டுபிடிக்கணும் ஐ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் இன்டைரல் பி டிஎக்ஸ் ஏன் டிஎக்ஸ் போடுறோம் பிங்கிற ஃபங்க்ஷன் எக்ஸில் இருக்குது அதனால் பி டிஎக்ஸ் இ பவர் இன்டைரல் பியோட வேல்யூ ஒன் பை எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் இன்டைரலுக்கு டிஎக்ஸ் விட்டு ஒன் பை எக்ஸ் டேரக்ட் பண்ணால் என்ன வரும் லாக் எக்ஸ் வரும் லாக் எக்ஸ் அப்போ இன்டைரக்ஷன் அப்படிங்கிறது டிஃப்ரென்சியேஷனோட ரிவர்ஸ் தான் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது லாக் எக்ஸுக்கு ஒன் பை எக்ஸ்னு போடுவோம் இன்டெரக்ட் பண்ணும்போது ஒன் பை எக்ஸுக்கு லாக் எக்ஸ் அப்போ இ பவரில் லாக் எக்ஸ் வருது இ பவரில் லாக் வந்து ரெண்டு கேன்சல் ஆகிக்கும் இது இங்கிறது ஆன்டி லாக் மீனிங் அதெல்லாம் ரெண்டு கேன்சல் ஆச்சுன்னா எக்ஸ் மட்டும் இருக்கா அப்போ ஐஎஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ரெண்டே ஆன்சர் தான் ஐஎஃப்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த சொல்யூஷனில் போட்டுணும் சொல்யூஷன் ஃபார்ம் என்ன ஒய் இன்ட்டு ஐஎஃப் இங்கே இ பவர் டேரல் பிடிஎக்ஸ்னு எழுதுனா எழுதலாம் நம்ம ஆல்ரெடி எழுதி காமிச்சிட்டு இங்கே ஐஎஃப்ங்கிறது இ பவர் டேரல் பிடிஎக்ஸ்னு திரும்ப எழுத தேவையில்ல இங்கே ஒய் இன்ட்டு ஐஎஃப் ஈக்குவல் டு கியூ இன்ட்டு ஐஎஃப் இந்த கியூக்கு முன்னாடி இன்டர்வல் போகிறனால இங்கே ஒரு டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சி லீனியர் இன் ஒய்ங்கிறனால ஈக்குவேஷன் ஒய்யில் ஆரம்பிக்கும் இங்கே டிஎக்ஸ் வரும் அந்த இடத்துல மட்டும்தான் ஒய் வரும் இது எல்லாமே எக்ஸ் தான் வரும் அப்போ ஒய் இன்ட்டு ஐஎஃப்போட வேல்யூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டர்வல் போட்டாச்சு கியூவோட வேல்யூ எக்ஸ் கியூபு ஐஎஃப்போட வேல்யூ இன்ட்டு எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சி அப்போ இந்த எஃப் சைடு எக்ஸ் ஒய்னு வந்துருச்சா ஒய் இன்ட்டு எக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் ஆர் எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு இன்டர்வல் இது ரெண்டு இன்ட்டு போன எக்ஸ் பவர் ஃபோர் டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சியா இன்டர்வல் எக்ஸ் பவர் என்னக்கான ஃபார்முலா என்ன எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் அந்த ஃபார்முலாவும் யூஸ் பண்ணிட்டோம் இன்டர்வல் எக்ஸ் பவர் என் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பவர் நம்ம ஆட் பண்ணலாம் என் ப்ளஸ் ஒன் பை அதை ஆட் பண்ண நம்பரை கீழங்கு ப்ளஸ் சி இந்த ப்ளஸ் சி இங்கே நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா போட தேவையில்ல ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு அது ஃபார்முலே இருக்குது அப்போ எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் பை ஃபைவ் ப்ளஸ் சி எக்ஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் பை ஃபைவ் ப்ளஸ் சி இது வந்து இதுக்கான ஆன்சரு அதே மாதிரி இங்கே இன்டர்வல் பண்ணுறப்ப நம்ம கான்ஸ்டன்ட் சேர்த்த தேவையில்ல ஐஎஃப்பில் ஏன்னா நம்ம லாஸ்ட்டாக ஒரு ப்ளஸ் இங்கே எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ஜெட்டெல்லாம் போட்டுறனால நம்ம இங்கே போட வேண்டிய அவசியம் இருக்காது ஐஎஃப்பில் எப்பயுமே எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கான்செப்ட் போட தேவையில்லை இன்டர்வல் பண்ணும்போது ஓ